Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mardi. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Allez, on va démarrer euh, sous un petit euh, message des tarots euh, psychiques. On va voir un peu quelle énergie aujourd'hui. On nous parle de récompense, de reconnaissance. Après être passé par un travail d'acharnement, donc pour moi, il y a un changement ici. Il y a une reconnaissance, on vous dit que vous allez passer à autre chose. Alors, les changements, passer à autre chose, bien, on nous parle que vous, peut-être que, voilà, vous cherchez peut-être à transformer quelque chose dans votre vie. Et évidemment, pour ce faire, il va falloir peut-être mettre fin à certaines situations. Donc, finalement, on a, on va peu faire le nettoyage dans sa vie. C'est la carte ici euh, qui nous parle de la carte de la carte 13 qui correspond euh, à la mort. Donc pour moi, c'est ici, il y a un grand nettoyage que vous allez faire, peut-être pour justement retrouver cet équilibre dans votre vie. Euh, alors ici, je pense que ça peut nous parler que ça a été bien réfléchi, que vous avez pris le temps d'analyser hein, euh, cette situation ou votre situation euh, pour justement vous permettre euh, peut-être de nettoyer. Euh, sûrement euh, de pouvoir vous redonner du renouveau dans votre vie. Donc je pense que pour certains, on va faire un grand ménage, on va tourner un peu une page, on va se débarrasser d'une plusieurs situations qui vous freinaient. Donc peut-être vous débarrasser aussi de votre propre, de vos propres vieilles habitudes hein, euh, qui vous barraient aussi vos épanoui votre épanouissement. Mais j'ai l'impression que ici vous allez recommencer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un nouveau travail ici. Ça peut être aussi dans nombreux domaines de votre vie. Hein. Ça peut euh, peut-être euh, mettre fin à une histoire pour une autre ou pour aller plutôt euh, dans euh, quelque chose de beaucoup plus, plus positif. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des euh, décisions à prendre pour se débarrasser, pour repartir sur des bases beaucoup plus saines et surtout pour réussir à passer à autre chose. Voilà. Donc, vous verrez. Hein. Alors, ça peut nous parler aussi hein, de quitter un travail euh, pour un autre, hein, puisqu'on voit que vous cherchez peut-être à être récompensé. Euh, euh, alors, la médaille, euh, oui, peut-être qu'il y a une grande transformation. Il y a peut-être la fin aussi d'une activité professionnelle. Et là, vous pourriez, euh, par exemple, être récompensé, par exemple, avec euh, une médaille, euh, une médaille euh, comment, du, du travail, la médaille du travail, hein, voilà. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis, mais en tout cas, il y a du changement, hein. Alors, récompenser aussi, hein, euh, je pense qu'ici on peut nous parler de que vous avez fait beaucoup d'efforts aussi hein, pour avoir cette récompense, cette reconnaissance, mais aussi cette récompense, et que peut-être vous cherchez aussi euh, aujourd'hui euh, dans votre vie, que ce soit un petit peu dans, dans de nombreux domaines d'ailleurs, hein, aussi être beaucoup plus en épanouissement, vous cherchez un petit peu la lumière. Hein. Alors, pour ce faire, il peut être question, oui, de transformation, de mettre fin à des situations ou d'un travail ou d'une personne. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les arcades majeurs. Pour vous, les amis, allez, deux petits messages des arcades majeurs. Allez, pour ce mardi, s'il vous plaît, je regarde bien. Oui, on est mardi. Ça passe vite, hein, on est déjà arrivé presque à la moitié du mois. Allez, mardi 10, s'il vous plaît. On a la sagesse. Alors, il peut être question de nouvelles formations ou euh, de nouvel engagement pour moi. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un engagement professionnel hein, ou des accords. Ou d'une nouvelle union. Allez. Bon, c'est plutôt fluide. Hein. Donc, pour moi, c'est pas mal. La tempérance. Euh, la répète question aussi de, par rapport à des démarches aussi. Hein. Vous avez peut-être entrepris des démarches. Pour moi, euh, c'est pas mal. Hein, puisque ici, euh, vous allez quand même euh, avoir cet équilibre. Retour à la... <rire> Excusez-moi. <rire> Retour à l'équilibre. Hein, maintenir... euh, je pense qu'ici, vous allez être capable de maintenir... Il y a un équilibre qui revient pour vous. Vous allez réussir à négocier. Il y a des compromis, mais vous allez réussir à vous entendre. Voilà. Donc, pour moi, il y a peut-être une relation euh, de relation à distance qui va réussir ou simplement, vous, vous allez essayer de maintenir euh, par rapport à euh, votre vie professionnelle, votre vie euh, professionnelle ou personnelle ou sentimentale. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai du renouveau pour vous avec ce pape et cette tempérance. Alors, je n'ai pas trop de, 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 de complémentarité. 
mais euh, je vais aller en chercher. Le pape, c'est quelqu'un qui unit. Le pape, c'est plutôt euh, la sérénité, ce pape, hein, parce que ce pape, c'est quelqu'un quand même qui a le cœur sous la main. Mais ça peut nous parler aussi euh, avec ce pape que euh, ici vous avez fait le point un petit peu sur votre vécu. Vous avez fait preuve euh, aussi euh, de, de rigueur et qu'aujourd'hui vous avez plutôt envie d'avoir de, de, des bons échanges, de transmettre. Ou ça peut nous parler aussi de formation hein, pour certains d'entre vous, hein, de retrouver l'équilibre euh, peut-être. Il y a peut-être des formations dans l'air quand même, mais il y a peu de questions d'engagement aussi, hein, d'engagement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vécu quand même des expériences dans sa vie. Alors, c'est la guérison. Vous voyez, par exemple, ça peut nous parler de, de, de trouver euh, l'amour, par exemple, avec quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un qui aura déjà eu un vécu ou euh, avec cette personne, il y a un certain équilibre, de la bonne communication, c'est fluide, ça passe très bien. Et euh, sur le plan professionnel, eh bien, c'est peut-être aussi euh, avoir euh, une proposition ou avoir cherché, euh, avoir fait des... des des, 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 comment, des recherches et puis d'avoir trouvé un poste qui vous correspond et que peut-être par rapport à ce changement de travail ou d'orientation professionnelle euh, il est question peut-être de, de forme de, de formation euh, voilà hein. bon il y a la guérison c'est l'équilibre hein, donc c'est plutôt pas mal ici oui vous voyez on va être libéré de quelque chose ici vous voyez on, 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 il y a la fin de quelque chose qui va abandonner aussi cette guérison, cette sécurité également. Et puis c'est plutôt l'abondance un peu dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a la guérison par rapport à votre cœur Est-ce que c'est l'équilibre qui revient aussi parce qu'il y a une situation financière qui s'arrange également Mais ça peut être dans nombreux domaines puisque l'abondance, ça devient aussi euh, l'abondance, c'est un peu la victoire euh, pour vous par rapport à ce que vous souhaitez, par exemple, et on voit qu'il y a cette libération un petit peu d'un poids ou des difficultés qui, euh, qui est là, qui, est, qui germait en vous. Et euh, ici, il y a vraiment cette transformation. On met fin à quelque chose pour pouvoir retrouver cet équilibre, cette guérison, et puis l'abondance, ça vient vous libérer des soucis, que ce soit des soucis de tout genre. Hein. C'est une belle carte. Hein. C'est les anges, regardez. Les anges et puis l'abondance. Donc, pour moi, il y a la libération de vos soucis, que ce soit matériel, professionnel ou euh, bien même sentimental. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Donc, évidemment, vous allez retrouver la tranquillité de votre mental, hein, puisque la guérison euh, est là aussi pour... Euh, pour vous faire retrouver l'équilibre. Donc, il est question de renouveau. Donc, vous voyez, c'est la naissance. Donc, c'est un voile tout blanc. C'est la pureté. C'est la naissance. C'est euh, un renouveau pour vous. Donc, il est question de nouveauté, de nouvelle expérience. Peut-être une nouvelle expérience professionnelle. Hein, euh, euh, une toute nouvelle expérience aussi dans le domaine du cœur. Euh, en tout cas, c'est un désir profond euh, de changement, euh, d'avoir besoin de nouveautés. On voit que ici il y a des choses qui se réalisent, euh, c'est un peu la, la carte aussi de la tempérance qui vous dit euh, la tempérance va vraiment euh, l'emporter sur l'exubérance. Hein, voilà, donc il y a quelque chose qui devient beaucoup plus tranquille. Alors, nous avons la période de chance, donc vous voyez il y a une période de chance ici. Donc, il y a des bonnes nouvelles, peut-être que vous attendez des bonnes nouvelles. Alors, il y a les rencontres. Alors, les rencontres, ça peut nous parler d'une rencontre sentimentale, mais ça peut nous parler qu'il n'y a pas de question avec ces nouvelles, ces bonnes nouvelles qui arrivent. Vous allez pouvoir, peut-être que vous allez passer un entretien ou quelque chose comme ça. Alors, les rencontres, c'est toujours des rencontres avec des personnes, de nouvelles personnes. Hein. Euh, donc, suite aux nouvelles, il y a euh, certainement que vous allez rencontrer d'autres personnes euh, qui vont peut-être jouer un rôle important dans votre carrière, par exemple. Je dis ça, mais voilà, ce n'est pas possible. Vous allez découvrir aussi euh, de nouvelles choses. Euh, donc ça peut être aussi il euh, n'y a pas de hasard hein, ici il on, on, y a peut-être des gens qui ont été placés sur votre chemin qui vont vraiment avoir un but de participer par exemple avec vos échanges euh, à, à votre évolution par exemple 
ou peut-être qu'il va y avoir aussi par rapport à des nouvelles rencontres, vous verrez comment ça vous parle, euh, vous allez peut-être tisser de nouveaux liens, que ce soit professionnel ou sentimental. Non, donc ici, il peut être question aussi de rencontres à distance ou de communication avec une personne à distance. Pour d'autres, on verra qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en route. <rire> peut-être un début d'une réponse que vous attendez, en tout cas qui ne, qui ne va pas tarder à... Vous n'allez pas, vous vous pas tarder à être contacté Alors, par les moyens, bien sûr, euh, euh, ça peut être le téléphone, euh, par SMS, mais même, puisque aujourd'hui, on a plein de, de sortes euh, de technologies euh, de communication. Alors, avec ce renouveau, cette nouvelle vie qui arrive, on voit peut-être qu'il y, y a, et vous allez rencontrer d'autres personnes. Hein. Alors, ça peut être une rencontre euh, dans, dans le travail aussi, hein. Mais ce n'est pas seulement que sentimental, ça compte aussi des, des bonnes personnes qui se placent sur votre chemin. Donc, si vous êtes en attente ici, eh bien, on vous dit que si vous êtes en attente, vous êtes en attente de nouvelles, ben, en fait, les nouvelles, elles arrivent. Donc, pour moi, vous allez pouvoir vous oui, lâcher prise. Hein, voilà. Il y a peut-être eu des retards un peu, un peu de retard ici euh, par rapport aux nouvelles ou un passage au ralenti. De toute façon, on va arriver en période, on est en période de vacances, donc peut-être, euh, voilà. Mais ici, c'est une période aussi où vous pourriez avoir une tension nerveuse euh, et vous pourriez être un petit peu déstabilisé par rapport à, à cette attente de nouvelles. Voilà, on vous dit que voilà, les choses se rentrent dans l'ordre, puisque ici, il peut être question d'arrangement. Vous voyez, par rapport aux nouvelles, il peut être question d'arrangement. Il peut être question de signature. Euh, alors, ça peut être des liens solides que vous allez tisser avec ces nouvelles rencontres. Peut-être un soutien aussi moral, mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose sur le plan physique et sur le plan spirituel, une certaine confiance aussi. Alors, ayez confiance en vous, les nouvelles arrivent, hein, en tout cas. Allez. On va voir un petit peu ce qui se passe. On va mettre juste un petit message, un dernier petit message. Alors, ici, oui, il y a la communication. Par communication, euh, avec un retour à la stabilité. Donc, il y a des nouvelles. Alors, peut-être que vous allez passer des entretiens prochainement, que vous allez recevoir ces nouvelles. On va peut-être vous contacter. Peut-être peut question ici euh, d'être retenu, d'ailleurs, hein, par rapport à votre expérience, euh, parce que le, le pâte, c'est quelqu'un qui a l'expérience. Il peut être question de nouvelles implantations avec une formation euh, ou peut-être aussi au niveau amour d'une nouvelle rencontre que vous allez faire. Hein. Ça, c'est possible avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, mais avec qui ça se passe plutôt bien. Alors ici, pour moi, c'est la communication, ce commerce, hein, c'est la capacité de réussir par la communication. Euh, c'est aussi toute votre organisation qui va vous permettre, euh, bien sûr, d'accéder euh, au but envisagé, vous verrez. Euh, elle permet aussi des bons échanges, elle indique aussi euh, vos capacités euh, de gestion, de négociation, euh, d'échanger. Puis on pourrait voir aussi que c'est peut-être un emploi beaucoup plus chaleureux qui arrive pour vous. Et puis on a euh, bien sûr cette carte qui est bleue, c'est-à-dire que pour moi il y a un retour à la stabilité dans votre vie. Ce bleu c'est un petit peu aussi euh, la carte mentale. Donc pour moi si vous étiez en période de nervosité, de morosité et un peu de stress par rapport à vos attentes, cette carte a bien vous stabiliser. Donc, pour moi, c'est l'ancrage, c'est la solidité, c'est toute l'organisation qui a été efficace. Et donc, bien sûr, le mental, il va être beaucoup plus clair. Voilà. Donc, pour moi, cette stabilisation, ça va vous orienter aussi vers un avenir beaucoup plus positif. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va... Je vais vous demander de choisir une carte. Euh, les amis, alors je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, alors je vais, déposer, je vais déposer trois messages, trois cartes et vous allez pouvoir choisir. Alors, on a une. Celle-ci, elle voulait sortir. Et je vais chercher un troisième. Et ici. Alors, je vous laisse un petit instant. Hein, le choix numéro un, choix numéro deux ou choix numéro trois. Allez, c'est parti pour le choix numéro un. Donc, on vous parle de service. Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Voilà, donc peut-être que vous rendez service, vous êtes plutôt conciliant, euh, apaisant, peut-être que vous rendez beaucoup de service, vous êtes dans la bienveillance, un peu comme le pape ici, hein, qui est dans la bienveillance. Et peut-être que vous servez aussi de votre, euh, votre sagesse, vos compétences également pour aussi aider autrui. Hein. C'est-à-dire que le pape, c'est quelqu'un qui est instruit, qui a beaucoup euh, de capacités, qui a vécu des choses. Ça peut être un enseignant, ça peut être un thérapeute, 
euh, ça peut être quelqu'un qui fait des soins aussi. Hein. Donc peut-être que voilà, hein, ça peut nous parler aussi que vous faites un travail aussi et que vous vous sentez bien quand vous arrivez à aider autrui. Alors, ici nous avons le changement. Donc il est bien question de changement. Donc je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc on voit bien ici quelque part qu'il y avait quand même du changement et du mouvement dans l'air. Euh, ce changement, c'est mettre fin à quelque chose, en tout cas pour euh, devoir passer à autre chose. Et nous avions cette carte qui venait appuyer euh, cette énergie. Hein. Et nous avons, eh bien, ce changement va bah, vous apporter le bonheur, les amis. Hein. Donc, je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, les amis. Allez, on va voir tout de suite quelques messages du sentimental. Comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, on va ranger un petit peu tout ça. Et on va passer dans le sentimental avec... Aujourd'hui, j'ai pris le coup de cœur. Hop, le coup de cœur. Allez, les petits messages pendant deux minutes. Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de visualiser autre chose. Donc, pour moi, il y a une séparation, il y a un éloignement ici. Hein. Alors, je pense que vous êtes ce que vous êtes en train de visualiser, que s'il y a une séparation, qu'il y a eu un éloignement avec la personne de votre cœur, il est question d'arrangement de, de pardon. Donc pour moi, s'il y a un retour, il y a des retrouvailles, euh, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, hein, cette légèreté. Alors oui, il y a du changement dans l'air. Il y a du changement. Donc on nous parle de parents, donc vous prenez un petit peu vos responsabilités également. On peut nous parler d'un couple ou d'un couple âgé, ou ça peut nous parler aussi de, de retour à la stabilité, d'avoir eu cette sagesse également, euh, de devoir pardonner, en tout cas de pouvoir pardonner, et puis peut-être de, de se retrouver. Hein. Donc pour moi, il y a un arrangement ici hein, par rapport à peut-être cette rupture ou à ce qui s'est passé avant. Il y a vraiment un bon changement ici qui est annoncé. Alors oui, on voit bien qu'il y a des montagnes, mais les montagnes, ce ne sont pas vraiment des bocages blocages puisque on a dépassé ces montagnes, puisqu'on vous dit qu'il y a des arrangements. Alors, il y a peut-être des déplacements, peut-être que vous allez partir en vacances ensemble, mais pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être des déplacements qui sont prévus aussi. Euh, peut-être que vous êtes séparés d'ailleurs, hein, et que du coup, euh, ici, vous allez faire le déplacement pour justement peut-être vous permettre d'arranger les choses. En tout cas, on voit que... Euh, il y a des réseaux, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un euh, sur réseau également, euh, avec qui, eh bien, ça ne s'est pas vraiment trop passé, il y avait peut-être des montagnes, il y avait peut-être des blocages, est-ce que per cette personne était en couple, est-ce que vous l'étiez également, mais en tout cas, on vous parle de réseau. Alors, est-ce que c'était une, une relation à distance, en tout cas, mais on a cette sagesse, même s'il y a eu quelques blocages, quelques retards euh, un peu dans votre vie, on verra qu'il y a un retour... Euh, il y a retour ici au bonheur et on a quand même cette progression. Bon, écoutez, pour moi aussi, il peut être question, parce qu'il y a plusieurs messages aussi hein, dans, ces, dans ces cartes, puisque je fais du général, je ne suis pas en face de quelqu'un en train de lui faire une consultation. Donc, pour moi, il peut être question d'avoir rompu aussi euh, dans sa vie euh, parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi euh, qui paraît de réseau, avec qui vous avez euh, des contacts, mais avec qui aussi, quelquefois, vous vous retrouvez. Alors, évidemment, il y a eu quelques montagnes, quelques blocages, euh, si cette personne n'était pas libre, par exemple. Hein. En tout cas, on voit que c'est une... Euh, une relation peut-être à distance en tout cas, mais c'est une relation qui évolue et qui progresse par rapport aux sentiments. Et nous avons l'amour. Donc pour moi, c'est l'amour. Vous êtes en train de faire la lumière un petit peu sur tout ça, les amis. Hein, voyez, C'est un petit peu euh, quelque chose ici. Euh, voyez, on vous dit que les portes s'ouvrent. Donc vous faites la lumière un peu sur cette personne, sur euh, ce que vous êtes en train de vivre. On nous parle de, il y a eu progression d'amour, je pense qu'il y a quelque chose qui a évolué dans le bon sens, et on nous parle d'amour. Alors, est-ce que vous allez vous retrouver Est-ce qu'il va y avoir peut-être une séparation Vous verrez, parce que ça peut nous parler aussi d'avoir rencontré quelqu'un à distance, par réseau, peu importe, et que là, vous êtes peut-être face à un choix. Euh, ça peut nous parler de ça, mais il peut nous par... on peut nous parler aussi qu'il y a eu une séparation à un moment donné, 
euh, ici, puis des retrouvailles. Hein. Donc, dès qu'il y en a un qui est parti, qui a déménagé, et que là, on, vous êtes en train de communiquer, et qu'on verra qu'il y a peut-être des choses qui s'arrangent, vous verrez bien. En tout cas, ici, vous faites la lumière hein, sur l'amour, ici, avec cette belle progression. On vous dit que vous avez la clé. Donc, pour moi, il y a vraiment une ouverture sur le destin. Et nous avons cette porte. Donc, pour moi, euh, ici, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, et on voit qu'il y a ces outils. Donc, ces outils, c'est un petit peu tout ce que vous essayez de mettre en place avec peut-être de nouveaux projets. En tout cas, ça vous a peut-être demandé des efforts à fournir, parce qu'on voit bien qu'il y a eu quelques obstacles qui sont mis en, se sont mis en travers de votre chemin, mais que vous allez dépasser tout ça, les amis. Allez. Oui, faites la lumière de la confiance, du respect de quelqu'un qui est vraiment dans la sincérité ici. Voilà, vous êtes en train de vous investir dans cette relation. Vous voyez, vous êtes en train de fournir des efforts, je vous l'avais dit, avec la carte de l'outil. Et ici, vous êtes en train de miser euh, sur l'avenir par rapport à cette relation. Donc, pour moi, vous êtes en train de vraiment de vous appliquer fortement. Allez, juste un dernier message, les amis. Bon, même s'il y a des hésitations, on est un peu dans la confusion, même si on a douté, euh, on s'est interrogé, euh, moi je comme la porte, hein, donc pour moi, euh, pour moi il y a une nouvelle histoire d'amour, donc vous voyez c'est une relation secrète, moi j'étais plutôt partie là-dessus, mais j'avais raison, hein. donc il est bien question de déménagement, hein. donc pour moi un nouveau mode de vie, il y a vraiment une transition que vous allez faire ici, même si vous vous questionnez encore, ou voilà, il y a un, tra un travail qui a été fait, on voit que vous êtes en train de vous investir dans cette relation et qu'il euh, y a eu des, euh, des efforts à fournir parce que je pense que ça peut nous parler, bien sûr, de, de quelqu'un qui arrive dans votre vie, euh, peut-être de quelqu'un qui est déjà en couple ou euh, il y a cette rupture ici. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. En tout cas, on vous demande, il y a de la patience ici, hein, euh, que vous avez, ça a pris le temps nécessaire, hein, bien sûr que quelquefois que vous avez pu aussi euh, ralentir le rythme, mais, euh, mais, 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 pour moi c'est bon, hein. pour moi c'est bon, hein. ouais, ouais, ouais. donc il y a vraiment ici comme un nouveau mode de vie, une transition, un déménagement, mais c'est quelqu'un, une relation secrète, moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous, hein. alors, un petit message, Devinez, petit message de l'oracle couleur, hein, comme d'habitude. Alors, nous avons euh, le cuir. Hein, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Voilà, bien écoutez, c'est un petit peu le mot de la fin, hein, cette aventure euh, qui est la vie, bien sûr. Voilà, les amis, je vous souhaite un excellent, excellent mardi. Je vous embrasse. Je vous souhaite bien de bonnes vacances si vous l'êtes en tout cas. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous. Je vous retrouve en tout cas demain pour un nouveau tirage.